一緒にどっかお酒とかご飯食べに行って、うん、その料金を支払いする代わりに、うん、その後の一服撮影させてくれませんかみたいな企画を取ろうと思って、うん、も,もちろん。<笑>お腹空いたし、たばこ空いたし、じゃあ、行きましょう。<笑>はい、居酒屋行きましょう。はい、なんか、さっき、この辺適当にいろんなしてたんですけど、はい、この辺、結構居酒屋さん多いんですよ。そうなんですよ。ね、なんか、こう、あれですかね、ひしかつとか、そういうのが。ここ、タバコ吸えるんで、ここ入りました。あここはい、えっと、日本酒の、えっと、1号で、ヒアでお願いします。えっと、練習場でえっと、練習で質問うんちんのちんっていうのは、まあ、あのうんちんっていうのは電車とか乗ったら発生するじゃないですか、ね、そのちんにあの、まあ、電車とか乗るんですけどちんって歩く歩くっていうのは、まあ、歩くのが好きなので、まあ、電車乗ったり歩いたりするのが好きでなんかいかにもちんぽまんこっぽい名前なのかなっていうのは私は24なんですけど二十歳ぐらいの時にちょっといやらしいことがね<笑>興味があって今興味ないんですけどやりすぎてね興味なくなっちゃったんですよ<笑>ちなみにその時ってどれぐらいの人なんかその仕事でやろうと思ってやったっていうのもあるんですけど仕事じゃない時でもしかしたら多分4桁ぐらいいってるかもしれないです1000以上1000、うんまあ、ぐらいかで、まあ、そういうことしてからあのチンコのバンコとかあとはあの私地元広島なんですけど広島市内は路面電車なんですけど、まあ、そういう、ね、あの電車があってそこの広告で「ちんちんブラブラ」っていう広告が<笑>広告がチンチン電車そうですねまあそうそうちんちん電車ってそれもかけても結構いろんな意味があって多分今忘れてる意味合いも結構いろんな<笑>まあ結構いろんな意味合いそういうことで職業は何をされるんですか職業は学生です学生、えっと、24歳だけど学生です生まあ起業をしたいっていうのもあって金額して、はい、でも起業してあのそれをやってるお母さんと私でやってるんでお母さんがほとんどやっちゃってるとこありますけどそれとそれだけでも儲かってないんであのアルバイトしてますねとかも、うんはい、大学もう何年生に上がるかも分かんないぐっちゃぐちゃですね退学しちゃうと思う<笑>大学大学行っちゃうと思って、筑波大学なんですけど、そこのなんか候補推薦みたいなのあって、受けてみたら受かったから、行ったみたいな、<笑>なんかちょっとその、ね、情報メディア創生が来るじゃないですか、音楽の関係できるのかとか。<笑>ちょっと話があるんですけど、起業してるというか、それは何をするんですか、はい、えっと、クッキーって焼き菓子のネット販売です、それは私がクッキーが好きなんじゃなくて、お母さんがクッキーのネット販売やってみたいって言ってたから、私はなんか起業するのは何でもいいと思ってて。その時にお母さんにアイディアをもらったから、スクッキーのネット販売になってます。はい。月にどれぐらいですか。月に、まあ、結構手作りなんで、十万ぐらいが限界で、まあ、八万とか、ひどい時、まあ、六万とか。それぐらいはいってるんですか。まあ、でも、最初のね、一万二万だった時よりは、言ってるけど、二人の生活だから。それじゃ、ちょっと、タバコ代高いから、<笑>なんか、三四万ぐらいするんです。月にね。一日どれぐらいですか。あの。時によりますけど、だいたい40本ぐらい。ぐらい<笑>はい。どういう時5箱5箱って言ったらえっと100本。平均したら2箱ぐらいだけど。そう平均したらみたいな。ひどい時なんか5箱ぐらいしてるけど、<笑>もう用事が立ち,立ち込んでとか、かめっちゃ調子悪いコロナになったとかなったら1箱ぐらいとか。<笑>どこから来られたんですか。
。あ、今日。今日、今日どこの宿に行ったっ。今日というか、もともと。あ、住んでる場所。住んでる場所は、今は、あの茨城県。茨城県。茨城県の、その大学がある。近く、めっちゃ近くではないですけど、ちょっと離れた。大阪の、あの西成の、いわゆるそのアイリン地区っていう。ところに、あとに、泊まって、この辺のネットカフェ高いんですけど。まあ、そこの方が安いかなと思って。えっと一泊が千六百円。なんかエアコンもちゃんとあった。あそうそうそう。なんか頼みますか。あ、そうそうそうそう。ご飯ご飯あのなんか。いっぱいある。ここおでんと串カツうまいっす、ね。まあ大阪で言ったら串カツですよね。そうそうこれ一応名刺の。おおかっこいい名刺じゃないですか。<笑>シンプルな名刺の方がかっこいいってありますよ。なんていうか、私結構あのこういうデザインするとごちゃごちゃごちゃごちゃしちゃうんで、あのシンプルにかっこよく作れる人すごいなって思います。はい、じゃあ、ちょうだい。あ、あ、あ、た、たこ。一つ。はい。えっ、ー、と、わかおでんで。こんにゃく二つ。卵二つ。いとこ二つ。で、えっと、イカの塩辛一つ。はい。カツオのたたきお願いします。お願いします。タバコを吸い始めたきっかけって。きっかけはあの結論言うと神の告げ<笑>はい夢で見たそうですね職場の先輩が吸ってるからとか恋人が吸ってるからとか多いと思うんですけど私は結構周りあまり友達もいなくて恋人もいなくてみたいなとこで誰にも勧められなかったんですけどお母さんも吸ってないしあの家族吸ってないから。でその時あの東京の足立区で一人暮らししててで、まあ、そのエッチなこととかいろいろやってたんですけどその時に、まあ、寝てたらこう、ね、夢見ちゃって夢の中で「あっおいしい」みたいな<笑><笑>なんかそれ最初美味しいっていう夢見たんですけど見てそれがあの1日だけだったらもうどうでもよくなるんですけどもうなんか1か月以上もうなんか結構ね長い間見ちゃって夢見て起きて衝動的にタバコを買いに走るみたいな<笑>でそっからもう完全にその世界に入り込んでもうそれであんまり研究はしなかったんですけどそっから自分で研究し始めてネットとかでいろいろ口コミとか調べてこれが美味しいわあれ,あれはこういう味で調べ始めてで最終的にこれになったら急に本数増え始めて<笑>。<笑>はいはい、でもなんかあの2年ぐらい基本的にずっとこれで神様は銘柄まで言ってくれないんでネットで調べて初心者が吸いやすいやつは何かっていうのを調べたら、まあ、キャスターとかがいいですよって書いてあってそれを見てそれを真剣に信じてコンビニとかで番号言うのも恥ずかしいみたいな感じだったんで。足立区結構その辺にタバコの自販機あるんでタスポまで取得して頑張ってでタスポで人がなんか周りにいないの確認してこうやって深夜とかに買って<笑>でっていう感じです結構ね最初初心者の頃はそうな,な慣れるとどうでもよくなる<笑>最初こういう居酒屋とかも入れなかったんです今どうでもいい<笑>まあ、その頃二十歳の頃はね聖なる事業を<笑>やり始めてからあのちょっと立って旅に目覚めてっていう感じなんでそれまではやっぱり旅とかあんまりしなかったからやっぱり結構いろいろ気にするところあったんですけど旅してから結構いろんな状況になれてもうなんかどんな状況でもいいやね<笑>なってきたんで<笑>あのどこ行っても大丈夫みたいにはなりました。今のその眞子さんの人格形成みたいな部分は旅にあるんですかそうですね結構まあ、まあ、その21になる前ぐらいから今24ぐらいまで,で気が付いたらなんかちょっと性格変わっていきました海外とするようになったきっかけ研究したことなんですけど、うん、なんかハイライトのどういう部分がいいなと思ってハイライトするああまあその口コミで調べたら、まあ、結構おいしいって書いてあってでなんかちょっと辛口なところがあるみたいなコメントがあったんですよデビュー私あの割と食べ物辛いものが好きなんですよタバコも辛い方がいいんじゃないかって<笑>思ってでそっから入ったって感じですけど他にもこれは一回吸ったらあの他のよりも美味しいからやめられなくなるからみたいなとかがあってめっちゃ気になるなと思って吸い始めた実際吸ってみてどうでした実際吸ってみて一番最初に吸った時はあのまあ少しね
少しだけやりくらしたんですけど、まあ、タール1 7ミリあるんで少しやりくらしたんですけど今まで吸ってきたやつよりダントツに美味しくてその場で一人でね部屋の中だったんですけど。なんかめっちゃ満面の笑みでわーってぶっ倒れて、めっちゃ涙流しながらぶっ倒れて、ひたすらなんか吸ってたみたいな感じで、なんかこう、ほかのやつで涙流したことはなくて、これ初めて涙流して、一生これ吸おうかなって思って、で、それからずっとこれ、タバコを吸,い吸ってることが。いよいよヘビースモーカーになってたからバレちゃって打ち立っちゃったんですよ家の外で吸ってるのなんかすごいかっこよく生きてるわけでもないのにさ子供なのにタバコ吸うなよみたいなミニさんの時言われたんですよ、まあ、最終的に思い切りビンタされて<笑>なんかちゃんとするまでやめなさいとか言われて私は嫌だから<笑>タバコは栄養だから<笑>吸いたいからだから栄養失調になる栄養失調になるからもう不適されてねなんかいろんなねあのタバコ吸える場所に一人でねとか出向いたりとかしてね30キロぐらい先のところでチャリンコをこいで行ってね<笑>まあそのネットカフェなんですけど喫煙家のネットカフェとかに夜こもったりとかして<笑>あなたがあのタバコを吸ってるの分かんなかった時からあなたがいない時に家にいない時におじいちゃんの仏壇からタバコの香りがなんかするみたいな不思議な現象が起きたの結構お母さん連関の強い人でそういうこと言い始めて結構そのおじいちゃんも、まあ、セブンスターとかも吸ってたけど結局ハイライトが一番美味しいからハイライトみたいな感じの人でまあそれ一緒だからもしかしたらそのおじいちゃんが私をあの守るために守護守護じゃないですけど守護霊みたいな感じで守るためにタバコを吸わせてるんじゃないかみたいなこと言い始めて。<笑>なんかそういうふうに納得してよかった和やかになって今はもう一緒に出演できるお店とかでお母さんはないですけど、まあ、食事しながら私はタバコ吸ってみたいに和やかに過ごしてました。そうですね神のを告げて神のを告げて<笑>そう神じゃなくておじいちゃんだったかもしれないですね。<笑> 20歳21歳ぐらいの生徒の話を話してみて話しても大丈夫ですかいいですよ聖なる授業って具体的に何をやってたかっていうと風俗ソープランドで働くっていうのとあとは AV 女優そんな有名じゃなかったんですけど、まあ、で名前も出されない、まあ、有名の AV 女優ってやってたんですけどソープランドで働いたのはお客さん楽しい人が多くて、ね、楽しかったんですよなんかその時もあのやらかすことに興味がありすぎてやらかすの気持ちいいし楽しいしお客さんの話すのも楽しいしみたいな感じでずっとねそれやってたんですよそこの店で私別に胸があるとかものすごく綺麗とかじゃないんですけどナンバーワンになってめっちゃあのネットの掲示板とかでは。なんであいつナンバーワンになったのみたいな。<笑>なんであんなさ、ブサイクなやつ<笑>。だったけど、多分その時は純粋に、やらかすことが好きで<笑>。やってたから、そういう気持ちがまあ伝わって、慣れたっていうのがあって。すごい楽しかったんですけど、ある日突然。まあね、働きすぎて、腰とかね、首とか痛めたんですよ。身長低いんで、百四十八センチぐらいしかないんで、これちょっと一旦やめざるを得なくて、そのままやめちゃったんですよ。もともと AV とか興味あったんで AV の事務所に入ったんですよで、まあ、そこでは私こんな今単発ですけどすごいロン毛でこんなとこぐらいまであったんですけど風俗の時もロン毛で AV の時もまあロン毛で面接受けたんでそのままお前は髪切らんといてロン毛であの勝負してくれって言われて切らなかったんですよで私は聖なる事業のエンターテイナーとして頑張ろうと思ってたんですよその時は結構周りの人がね風俗もそうですけど病んでるのが多いんですよ心病んでてホストに狂ってるとか私はそういうんじゃなかったんでなんかその病んでるその雰囲気をもらいたくないっていうのもあるし厳しいんですよ意外と最近はあの裸を見せるのに全然儲からないみたいな感じで思ってたのと違うんですよみんな病んでるしみたいな。でまあ、悩んでて、まあ、旅行はしたっていうのもあるんですけど<笑>裏を見たっていうかその世界の裏側を見ちゃって聖なる事業で
一番頂点に待とうと思ったけどまあもうこれぐらいでいいかって思ってやめちゃったはい旅行好きなのきっかけはですねそのまあいろいろあの二十歳ぐらいの時にいろいろやらかしてた時にね聖なる事業<笑>自分には合わないんじゃないかって思って疲れてきた時があったんですでその時にあの箱根の旅行に行ったんですよお母さんと一緒にでその時あの箱根登山鉄道って分かりますかあのそのあの電車の姿登っていく姿を見てあなんか楽しそうだなと思ってなんかちょっと鉄道をいろいろ勉強してみたら楽しいんじゃないかってその時に心救われた気持ちになって、その時ちょっと結構、仕事のことで落ち込んでたかなで、鉄道に乗っていくうちに、あの旅行自体が好きになりました。えっと、まあ、私あの、菓子製造業っていうか、まあ、クッキーのネット販売やってるって言ったじゃないですか、でその工房のフロアあの使わないので、そこを喫煙所に自分で DIY して、ある程度 DIY して、仕切りとか作って改造したんで、そこをあのなんか外暑いなとか、蚊に刺されるなとか、冬寒いなって言ったときは、そこで吸うようにしてます。テーブル台とかもね、こうやってのこぎりできっとね、用意したんですけど。<笑>お風呂場ですか、ね。そう、お風呂場。うんあそこってなんか前が机になっててでなんかパソコンとかも入れて、うん、なんか秘密基地感があってめちゃくちゃいいなと思った、うん、いや秘密基地ですよあれは秘密基地ですよ、うんえー、そういう理由だったんですそうそうそう YouTube 見てお風呂待ちしたかったどういうことなのしかもめちゃくちゃ物あるな<笑>そう私物を,物を置きがちなんですよ<笑>物を周りに置いてるのが好きなんで<笑>